to be at peace with oneself and at home with all men. Nuno Gomes Nabiem is a man of the people, people of Bissau, his nation, the Republic of Guinea-Bissau, and a citizen of the world. He was born to Pedro Gomes Nabiem and Rosa Nabiem in Bissau City, Republic of Guinea-Bissau, on 17th November 1966. As a youth, Nuno learned discipline and achievement as a member of Pionero Abel Jassi, a revolutionary youth development group started by the Honorable Amilcar Cabral to develop the nation's future leaders. With hard work and focus, he was an exemplary student from elementary through secondary school. A strong educational foundation positioned Nuno for study abroad at the Kiev Civil Aviation Institute in Kiev, the Ukraine, formerly the Soviet Union. He pursued his university level studies from 1986 to 1992 and obtained an MS in economics with a specialization in air transport and organization and a minor in international transport law. His hard work and dedication to his studies enabled him to graduate cum laude with a 4.55 GPA. His master thesis was titled The Improvement of Duty System Within the Nation of Guinea-Bissau, West Africa. While studying in the Soviet Union, he became fluent in the Russian language, earning a diploma in translation and interpretation. He specialized in the translation of Russian to Portuguese and Spanish, and vice versa. Due to his gregarious nature, Nuno made friends with other internationals and local Russian students. His interaction with students from many countries and cultures enabled him to be more accepting of other people and began his transformation as a citizen of the world. His time in Russia began to mold him into a leader among his peers. One of the first things that Nuno was clear about was the fact that he was given a rare educational opportunity by his native land of Guinea-Bissau. He felt a sense of duty to return home and give back to the nation that had helped him attain an education. Beginning in 1993, Nuno returned to Guinea-Bissau and started service to his country as senior economic advisor to Guinea-Bissau Minister of State for Transportation. While in the service of the Ministry of Transportation, Nuno began to realize that perhaps he needed to further his education and work experience in the competitive environment of the United States of America. In 1994, he traveled to his next destination, the USA. He settled in a small but influential city called Cambridge in the Northeast state of Massachusetts with its capital city of Boston. The greater Boston area is home to a dense population of some of the best universities in the world. He enrolled in an English language class at Bunker Hill Community College so that he could communicate in the local lingua franca. To support himself, Nuno obtained employment with some of Boston's leading financial institutions, including Fidelity Investment, Boston Financial, and Prudential Insurance Company. After getting a feel for what it was like to work in USA business enterprises, Nuno decided to form his own company and go into business for himself. He successfully established and ran a commercial maintenance services company. His company designed and marketed building maintenance services programs for private businesses and government building facilities in Massachusetts and neighboring states. The cleaning business succeeded, which enabled him to support his family. He also began to position himself as a leader in the U.S. and in Bissau as a result of his success as a businessman. During his time in the Boston area, Nuno was befriended by people from the local African-American community, as well as expatriates from various African nations that resided in the communities around Boston. Most of his friends were academics and in this company of friends engaged in serious discussion about the development of the African continent. The key topic of discussion during these brainstorming sessions was how to actively involve the African diaspora in the development of African nations, working cooperatively with indigenous Africans. This group of young West African patriots 
and dedicated African diasporans began to plan their return to their home continent and make a difference to make a change. Nuno was mindful of his initial reason for coming to the USA, and that was to obtain more knowledge through educational pursuit. He enrolled in the Masters of Management program at Cambridge College in Cambridge, Massachusetts, and earned a master's degree in 2003. Nuno realized that his educational success in Russia and his educational and business success in the U.S. would be his way to bring positive change to his homeland. Now well equipped with advanced degrees, leadership skills, and business acumen, Nuno returned to Guinea-Bissau in late 2006 and applied what he had learned to help develop his homeland. Once in Bissau, he quickly assessed social and economic needs in his country and began a campaign of community service and activism. A very much needed community service was affordable health care for the locals. Nuno collaborated with international partners in the medical field, including Cuba, and Russian medical professionals and local medical professionals to open Polytechnic Bissau LDA in the fall of 2007. The facility was up to date with the most modern clinics in the world, state-of-the-art medical machines and supplies, well-trained doctors and medical staff. All of this made affordable for the local community. Through his life journey, Nuno has grown into a man of leadership, integrity and vision. His talent was recognized by the Republic of Guinea-Bissau government, which appointed him as president of the Guinea-Bissau Civil Aviation Agency in June 2012. Prior to his appointment, the AACGB has been plagued with corruption and significant safety concerns cited in 2008 audit by the Montreal, Canada-based International Civil Aviation Organization, the ICAO, the United Nations Organization. ICAO is the governing body charged with regulating and harmonizing global civil aviation sector. In his short time as leader, Nuno assembled a disciplined team of administrators and staff who helped him to change the agency for the better. The AACGB was praised at the April 2012 annual meeting of the African Civil Aviation Commission in Accra, Ghana. When ICAO officials announced that the five-year burden of significant safety concerns has been lifted, the lifting of SSCs was a major accomplishment, but perhaps Nuno's crowning achievement as head of the AACGB has been the recruitment of Asca Airlines as a regional air passenger service provided in Bissau. The airline made its maiden voyage to Bissau on 15 September 2013. In July 2013, Nuno hosted a Turkish trade mission comprised of business leaders that met with the AACGB and other government ministries to discuss potential business ventures and investments, including the upgrade and modernization of the airport. This is the type of business and activism and involvement that has made Nuno Gomes Nabiem a man of his people, his nation, and the world, a man of leadership, integrity, and vision. And now, in this extremely important year of election in Guinea-Bissau, the nation finally has a choice to elect a forward-thinking head of state to lead Guinea-Bissau to its great potential. Our country is rich in natural and human resources. We have a fisheries industry, crops and export, and great potential for cultural and historic tourism. It will take a great new kind of leader to take this great nation into the next century as a forward-moving West African country. That man is Nuno Gomes Nabiem. Leadership, integrity, vision. Vote Nuno Gomes Nabiem for president of Guinea-Bissau, 16th March. 2014.
Médicos e Pessoal Médico Nacional e Estrangeiros de Experiência Profissional Reconhecida. Este facto é a prova mais do que evidente de que é possível conjugar os esforços entre todos os autores de desenvolvimento socioeconómico do país para a satisfação das necessidades da nossa população nos vários domínios da vida social, como é neste caso concreto no domínio da saúde. A criação da Policlínica Bistal visa, antes de mais, proporcionar condições propícias a um tratamento digno e condigno a todos os seus utentes. Bernardo Costa, do Instituto da Previdência Social, realçou a importância da evolução dos serviços de saúde e o contributo que irá dar à população em geral e, em particular, os contribuintes inseridos no sistema. O representante do Ministério da Função Pública visitou e o da Saúde pediu para que sejam cumpridas as leis vigentes no país, uma vez que a Inspeção Geral de Saúde estará atenta a acompanhar os trabalhos. O embaixador de Cuba, um dos colaboradores tradicionais da Guiné-Bissau na área da saúde, salientou. Nós estamos aqui a brindar um serviço de saúde solidário ao povo de Guiné-Bissau. Creio que é possível conviver e é necessário ter outras alternativas também que ajudem e colaborem com a saúde do povo guineense. Nós também estamos dispostos a dar conselho a qualquer intercâmbio, a qualquer colaboração que contribua a ajudar a saúde do guineense. Pio Correia, presidente da Câmara Municipal de Bissau, que inaugurou a Policlínica, também felicitou esta iniciativa. É para mim extremamente agradável ter a honra e privilégio de usar de palavra nesta hora notável que testemunha a inauguração deste empreendimento clínico que é o colorário do acordo de parceria entre o Instituto Nacional de Previdência Social e a Empresa Intercontinental Limitada. Este facto é a prova mais do que evidente de que é possível conjugar os esforços entre todos os autores de desenvolvimento socioeconómico do país para a satisfação das necessidades da nossa população nos vários domínios da vida social, como é neste caso concreto no domínio da saúde. A criação da Policlínica Bistal visa, antes de mais, proporcionar condições propícias a um tratamento digno e condigno a todos os seus utentes que se dignaram recorrer aos seus múltiplos serviços. Para o efeito, foram instalados equipamentos modernos e contratados, pessoal médico estrangeiro e nacional, de reconhecida competência e experiência profissional comprovada que irá prestar um serviço de qualidade. Neste momento em que vamos dar o início à materialização deste projeto, quero aproveitar esta singela ocasião para render uma sincera e justa homenagem a todos aqueles que muito contribuíram para que este, esta policlínica fosse uma realidade. Refiro-me aos ex-diretores do Instituto Nacional da Previdência Social, a doutora Lígia Monteiro e o engenheiro Luís Olundo Mendes, bem como os meus amigos e colegas que sempre acreditaram neste nobre projeto e que por isso deram-me todo o apoio possível para a conclusão dos nossos uh, 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 propósitos. Termino com o compromisso de que na qualidade de sócio-gerente da Policlínica Bissau Limitada, irei trabalhar com a lealdade, empenho e dedicação para que a unidade hospitalar possa corresponder às expectativas de todos, prestando um serviço de qualidade aos seus utentes. Obrigado.
e agora só em representação do ministro, é para dizer que é mais uma iniciativa de acompanhar e louvar, ao mesmo tempo que, que haja mais iniciativa desse. Infelizmente, por um motivo de trabalho, ele não pode estar aqui. Estou aqui, não só como representante do Ministro de Saúde, mas também como inspetor geral de saúde. E eu gostaria de desejar futuros funcionários desta clínica e a direção desta clínica para que cumpram na íntegra leis da Guiné-Bissau, para que essa clínica seja uma clínica que vem para servir em interesse do povo guinense, não em interesse de negócios que, enfim, não vou dizer aqui, espero que isso não vai acontecer, porque esta é a primeira clínica que vai dar exemplo aos outros clínicos que podem vir no futuro. Portanto, desejo-vos bom trabalho e uma boa colaboração com a inspeção, porque vamos estar aqui sempre e vamos se interessar sempre em saber como é que vocês trabalham aqui. Isso é o nosso trabalho para que ninguém depois sente desofendido com isso. Que seja um bom trabalho, saúde e longa vida. Obrigado. Bom, eu em primeiro lugar quero saudar ao presente, como representante de Cuba, além de que nós estamos aqui a brindar um serviço de saúde solidário al pueblo de Guinea Bissau creo que es posible convivir y es necesario tener otras alternativas también que ayuden y colaboren con la salud del pueblo guineense ¿No? también estamos dispuestos a dar consejo a cualquier intercambio a cualquier colaboración que contribuya a ayudar a la salud de los guineenses Penso que en el futuro eh, aparecerán ainda más clínicas de este estilo. Todas pueden colaborar, todas pueden ser útiles, além de que la eh, asistencia social a la población debe ser integral, debe ser para todos, desde la capital Guinea Bissau hasta las tabancas. Cuba está a contribuir a ley para esta salud y antes de dos años ya estamos a entregarle a Guinea Bissau 140 médicos con título que se están a formar en las regiones y esos médicos pueden trabajar combinados con el servicio estatal de salud y apoyar también a las clínicas eh, guineenses asociadas con extranjeros que quieran contribuir para la salud de este pueblo, que estén al alcance también de la economía del pueblo. Y lo que quiero es desearle éxito, quiero desearle suceso y quiero que esa clínica con estos médicos que vienen de otros países también a trabajar aquí, sean todos una intención de que el pueblo de Guinea Bissau aumente el nivel de salud y que las personas se sientan bien para que puedan participar en el futuro y en el propio desenvolvimiento y desarrollo de este país que estamos optimistas que debe de arrancar ya. Muchas gracias.
sem pensar, portanto, no transporte aéreo. Portanto, estamos a trabalhar fincadamente e recentemente estive em Marrocos a negociar com a companhia aérea Royal Air Marrocos, que certamente vai ser uma realidade dentro de, 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 de breve. Estamos a trabalhar com a Royal Marrocos e estamos a trabalhar com a Sky, que é para poder permitir, de facto, a nossa população ter a opção, não é? Porque só assim é que pode haver competitividade. E, como eu disse, estamos a trabalhar com a Royal Marrocos e penso que isto também vai ser uma realidade dentro de pouco tempo.
a visita deste homem de negócios, a instalação de arrogado, vê na sequência da participação dos técnicos nacionais no fórum como estabelecer parecia pública ou privada com a Turquia. Durante a estar no aeroporto, a delação turca fez questão de visitar demoradamente a pista do aeroporto com vista a fazer um levantamento da rede de cidades e melhorar a infraestrutura física da mesma. We have very experienced uh, businessmen and companies that are uh, specialized in uh, airports, ports, both in construction and security. Uh, temos equipas especializadas e empresas que estão a par do assunto que é acerca do aeroporto, porto e uh, construção. O nosso governo também apoia o empresário turco para, apoiar, uh, para investir uh, em outros países da África. Uh, foi investida 300, uh, 300, 300, million 300 milhões de euros que foi investida para a Guiné-Bissau. Mas, of course, uh, depending on some conditions. Mas, claro, dependendo de algumas condições. Uma construção dos equipamentos colocados ao largo da pista do aeroporto prova que o país reúne todas as condições de fazer essa comunidade turca de empresários não é? virem para a Guiné-Bissau uh, para identificar uh, as possibilidades portanto, do negócio no nosso país. E, portanto, foi o resultado dessa, dessa, dessa nossa estadia uh, na Turquia. Como podem constatar, temos aqui mais de 11 empresários que representam, portanto, áreas diferentes de negócio. Para a aviação civil nos interessa, de facto, a segurança do nosso aeroporto e nos interessa, portanto, a construção, o melhoramento das nossas infraestruturas. E, como podem ver, há pessoas aqui especialistas nessa matéria. Estão a fazer o levantamento necessário da pista da uh, placa de estacionamento que está completamente destruída e, e certamente daqui a algumas semanas vão poder nos apresentar uh, portanto um projeto uh, para a reconstrução uh, de todas essas infraestruturas e eventualmente será avaliado pelo governo a possibilidade de, de trabalhar portanto com com essas empresas. A Agência de Navegação Aérea está a levar a cabo um trabalho árduo no que concerne a iluminação da pista do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira. And uh, today we still have this problem asking me as the president to accept, you know, uh, now to give them the license and all that. But we, the other side, we feel like we are not prepared because to give uh, a license to we have to we have people that can check their plane to see that their plane is in condition to fly. The spirit of new administration, uh, the aviation authority, we bring not only a new result oriented management approach, but it's, uh, you know, we want them to understand what we are doing. That's why you see when you came to the building, you put the file through all the spaces. We have to know that you got the papers in order. We have to check everything we're supposed to check based on the IPO orientation. So that's, uh, that's why we try. We want the government to understand that this is an aviation business. We cannot uh, receive the orders from the government going on the technical part of the, the, the business. So that's a plain uh, 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 reacting to what has happened. So what has happened is the mistake that we did before. And uh, this new administration, we don't want to go to this, to this now uh, licensing and all that. We have to come back to the certified. And when you come back to the recept file, that's when we would go to with you to all the phases. I have a very good relation today, and I'm, I'm very positive that uh, if we get the things going to the development of our economy and our country. So that's uh, the thing that we're expecting. Uh, with you guys, and of course the current plan for uh, making improvement to our airport uh, um, to, to, to show you guys the, the infrastructure that we have.
So you'll be able to, to see the security problem that we're talking about. Uh, we want to, to finish up closing the airport because that's one of the requirements from uh, the ICO program or done flying to, to, to get itself. So we have to do everything that we get by the end of the 2000. Um,